Brincar de empinar pipas. Uma diversão que até parece inocente, mas não é não, viu? É um risco para a população, especialmente para o motociclista. É que tem muita gente que usa linhas cortantes durante essa dita brincadeira. Prática que pode se transformar em uma arma fatal, sim. Na reportagem de Rosane Ferraz, você confere como se proteger desse perigo. Como motoboy que se preocupa com a segurança no trânsito e com a vida, Nélio Brito sempre utiliza a antena corta-pipa. Protege a gente vê aí acidente, né? E é muito importante para proteger contra linha e fio. Será que qualquer acha ajuda a proteger contra pipas de cerol e a temida linha chilena? Segundo este vendedor de motopeças para motos, a ideal é a antena com lâminas na ponta. A lâmina na ponta que corta ela e ela é recolhível também. Ela não tem chance de quebrar caso você pare, alguém esbarra nela. Ela está recolhida, ela não tem chance de quebrar. E se você parar e for sair com a moto, você pode tirar ela na hora de andar e deixar ela, ela, ela empinada, assim, é para cima. Existe um local ideal na motocicleta para que a antena seja colocada. Ela pode ser colocada tanto no guidão quanto no retrovisor. Você tem a opção de colocar caso de bis mesmo, que tem a carenagem no guidão, você colocar no retrovisor. Ela vem com suporte específico para colocar no parafuso do retrovisor. Só uma antena é suficiente? Segundo os especialistas, só uma antena já oferece proteção. Evita que o motociclista seja atingido por um fio ou pela própria linha com cerol ou linha chilena. Cuidado que precisa ser constante por conta dos acidentes com as pipas. O bancário Daniel também foi uma vítima da BR-153. O corte no pescoço foi mais profundo. A linha que atingiu ele tinha cerol. Em 2017, o Wilker Rodrigues, de 8 anos, morreu após ser atingido no pescoço por uma linha com cerol. Ele andava de bicicleta. A tragédia aconteceu em Edealina. Na época, um homem de 26 anos, suspeito de ser o dono da linha, foi preso. Impossível esquecer o caso da pedagoga Flaviane Ferreira dos Reis, que tinha 23 anos. Ela estava em uma moto e morreu após ser atingida por uma linha chilena na BR-060. Um assunto que levou o Detran de Goiás a fazer até uma campanha para alertar sobre o perigo do uso do cerol em linhas de pipa. Pois é, lembrando que a lei que proíbe a venda e fabricação de cerol aqui em Goiás foi sancionada pelo governo estadual em 2021. O texto também proíbe o uso das linhas e distribuição do produto. O uso da mistura pode gerar aí uma multa de até R$ 4 mil. Reais. Além da linha com cerol, a lei proíbe também a comercialização de qualquer outro material cortante capaz de produzir lesões ou ferimentos.